हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड और आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितना भी मटीरियल है आप हमसे जुड़ेंगे कैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए या फिर ऐप स्टोर पर जाइए हमारा ऐप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद आपको लेना होगा पेड सब्सक्रिप्शन तो नीट यूजी के लिए हमारे पास कई ऑप्शन अवेलेबल हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट होता है इसलिए ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर मंथ्स का पैकेज सबसे पॉपुलर है एंड आप देखेंगे एक साल के पैकेज में आप सिर्फ सिक्स थाउजेंड एक्स्ट्रा लगाते हैं तो आप हमसे जुड़ जाते हैं दो साल के लिए इतना ही नहीं अगर आप मेरा कोड लव टेन रेड में आप नीचे अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे लव टेन ये यूज करते हैं तो उसके बाद आपको सीधे टेन परसेंट ऑफ मिलता है जो भी हमारी बेस्ट प्राइस थी आ, मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है मैं समय मेगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूं तो बात करते हैं आज के टॉपिक की डबल सर्कुलेशन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताया था कि एक कार्डियक साइकिल क्या होती है हार्ट कैसे पंप करता है एट्रियल सिस्टोल क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है ज्वाइंट डाइस्टोल क्या होता है ये सब बातें हम कर चुके हैं अब डबल सर्कुलेशन की बात करें तो थोड़ा सा यहां पर हम एक चीज पहले समझ लेते हैं तो डबल सर्कुलेशन की हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है डिटेल्स में जाने से पहले टेक्स्ट में वही चीजें लिखी हैं जो मैं बोल रहा हूं तो पहले कान खोल के सुन के समझिए तो आगे आप जब भी पढ़ेंगे आगे भी जितनी बार भी ये वीडियो देखेंगे पॉज करके आप सीधे टेक्स्ट देखोगे तो आप तुरंत आपको रिवाइज हो जाएगा तो डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है ठीक तो हमारे हमारी जो बॉडी है मैमल्स की उसमें जनरली जो ह्यूमन बींग्स हैं इनका फोर चैम्बर हार्ट होता है ठीक है चार चैम्बर होते हैं हमारे उसमें आपको पहले ही बताया था दो एट्रियम के और दो वेंट्रिकल के ठीक तो होता क्या है कि अब आप राइट साइड में देखेंगे जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल हैं ठीक अच्छा एट्रिया और वेंट्रिकल में क्या डिफरेंस बताया था मैंने एट्रिया है जो रिसीव करता है ब्लड वेंट्रिकल क्या होता है जो ब्लड आगे भेजता है ठीक है इसीलिए वेंट्रिकल की वॉल थिक भी होती है यह भी मैंने बताया हुआ है तो जो अब आप देखेंगे कि राइट और लेफ्ट दो एट्रिया होते हैं ठीक है तो जो राइट एट्रिया है राइट एट्रिया ठीक है ध्यान से सुनिएगा राइट एट्रिया उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसका ऑक्सीजन तो यूज हो गया ठीक है सारी सेल्स ने ऑक्सीजन यूज कर लिया तो वो डी हो जाता है, है ना तो अब यही जो है यही ब्लड आपके राइट एट्रिया में आएगा ठीक है राइट right एट्रिया में ये सब यूज ब्लड या इसी को डी ब्लड बोलते हैं ठीक ये कहां पे आ गया ये आ गया आपके राइट uh, एट्रिया right में ठीक अब राइट right एट्रिया से कहा जाएगा ये अब ये अब इसी ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना है तो इसका ऑक्सीजनेशन होना होगा ऑक्सीजनेशन कहां होता है लंग्स में होता है तो ये डी ब्लड जो एट्रिया को मिल रहा था टू बी स्पेसिफिक राइट एट्रिया को मिल रहा था अब लंग्स तक जाना है तो कैसे जाएगा राइट right एट्रिया से राइट right वेंट्रिकल में आएगा है ना और राइट right वेंट्रिकल क्या करेगा इसको लंग्स में लेके जाएगा और जो वेसल्स जो वेसल्स राइट right वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाती हैं उनका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि ब्लड से हार्ट से अवे ले जाने वाली वेसल्स आर्टरी होती हैं कई बार मैं पहले भी बता चुका हूं और हार्ट तक ब्लड लाने वाली वेन्स होती हैं ठीक तो अब ये पल्मोनरी जो भी पल्मोनरी आर्टरी है हमारी कहां से निकल रही है राइट right वेंट्रिकल से कहा पहुंच गई लंग्स में पहुंच गई लंग्स ने क्या किया ऑक्सीजनेट किया ब्लड को अब कहां पे आएगा जो दूसरी साइड की हमारा एट्रिया है यानी लेफ्ट साइड वाला तो लेफ्ट साइड वाले एट्रिया में अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ठीक है तो डेफिनेटली लंग्स पल्मोनरी का क्या मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड है तो जो हार्ट uh, से लंग्स तक ले जा रही हैं हार्ट से अवे जाने वाली हमेशा क्या होनी है आर्टरी तो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ले गई और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड के बाद जो लेके आई वो हो गई पल्मोनरी वेन तो पल्मोनरी वेन कहाँ लेके आ जाएगी ब्लड खुद ही आप गैस कर सकते हैं अब लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा एंड वहां से पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा ब्लड तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड वही ले जा रही है ऑक्सीजनेटेड उसको बोलते हैं एओटा तो आप पल्मोनरी का अगर एग्जांपल कहीं भी आता है जनरली अब आपने देखा एओटा एओटा भी एक आर्टरी हुई क्योंकि 
हार्ट से दूर ले जा रही है तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन एक्सेप्शन आपने देखा यहां क्या हो गया पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी क्या हो गई डी ब्लड ले जा रही है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है ठीक है जनरली वेन क्या होती हैं जो डी ब्लड ले जा रही हैं आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेटेड होती है लेकिन ये एक्सेप्शंस है याद रखिए इसीलिए जो डेफिनेशन है पहले डेफिनेशन हुआ करती थी कि वेन है जो डी ले जाती थी लेकिन वो गलत हो गई इसके कारण तो डेफिनेशन वेन की होती है जो हार्ट तक ब्लड ला रही है आर्टरी की होती है हार्ट से ब्लड ले जा रही है इस इंट्रोडक्शन के साथ अब हम आगे जल्दी से बढ़ते हैं तो हमारा जो सिस्टम है अब आपने देखा कि क्या होता है कि पहली बार हार्ट में पूरी बॉडी से डी ब्लड आ रहा है वो वेंट्रिकल में जाएगा वेंट्रिकल से लंग्स में गया ये पहला पार्ट हुआ ऑक्सीजनेशन के लिए वो फिर वापस आपकी आर्टरी में आएगा एंड तब पूरी जगह जाएगा तो आपने देखा दो सिस्टम हो गया ना पहला हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी जहां पे भी आ जाए लंग से मतलब कि पहला सर्कुलेशन में पहली स्टेप में जो ब्लड है वो लंग्स तक जा रहा है ठीक लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ उसके बाद वो वापस हार्ट में आता है एंड फिर हार्ट उसको बाकी बॉडी में भेजता है तो अब आई होप कि डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं हम ये आपको समझ में आ गया होगा फिशेस फिशेज एग्जाम्पल होता है सिंगल सर्कुलेशन का क्यों क्योंकि उसमें सिर्फ दो चेम्बर्ड हार्ट हैं एक एट्रिया एक वेंट्रिकल ठीक है तो उसमें क्या होगा एट्रिया में ब्लड आया वेंट्रिकल से निकल गया ठीक है वापस उसको दोबारा रिसीव करने के लिए दूसरा एट्रिया दूसरा वेंट्रिकल तो है नहीं लेकिन हमारे में एक राइट एक लेफ्ट दो होते हैं ना तो अब आपको समझ में आ गया होगा दो का यूज क्यों होता है कि ऑक्सीजनेशन के बाद फिर जो एट्रिया है वो रिसीव कर सके ठीक है एंड इसी चार चेंबर के कारण हम लोग हम लोग जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाए और जिनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती जिनमें ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ठीक है तो ये भी एक रीजन है कि हम वार्म ब्लडेड हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं ठीक आई होप इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दो टाइप के सर्कुलेशन आपको समझ में आ गए होंगे अब एक और चीज होती है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होगा जो बॉडी में जा रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हुआ जो हार्ट से लंग्स में जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड तो डेफिनेटली क्या होगा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है हार्ट से उसमें ऑक्सीजन होने चाहिए मेन काम तो यही होता है और वो क्या करेगा जितने टिश्यूज हैं उनसे सीओ टू लेके जाएगा ये कॉमन सेंस है आपने पहले भी जाना है तो आई होप ये जो टर्म्स हैं और ये क्या एग्जैक्टली exactly क्यों हो रहा है ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो टाइप के सर्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ गई क्योंकि एक बार उसको लंग्स में जाना है ऑक्सीजनेशन के लिए उस समय वो बॉडी में नहीं जाता यानी कि अगर आप देखेंगे कि हम राइट right साइड की बात करें राइट right वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है वो सिर्फ लंग्स में जाएगा बॉडी में नहीं फिर अब बात करते हैं लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल की तो वहां से एओटा निकलती है जो सबसे थिकेस्ट वेसल होती है क्योंकि इतने ढेर सारे प्रेशर में ब्लड जाना है क्योंकि पूरी बॉडी तक पहुंचना है ठीक तो इसलिए थिकेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वेसल कौन सी हो जाती है ए और टा हो जाती है अब ये फिगर बना हुआ है इसको आप एक बार देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी से पहली बार लंग्स में गया फिर पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आया लेफ्ट साइड में ठीक है तो ये डायग्राम आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जो वैस्कुलर कनेक्शन है जिनको जल्दी से हम देख लेते हैं बस आपको याद रखना है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम हेपैटिक मैंने पोर्टल ट्रायड बताया था एक तो वहां पे भी वहां पे भी एक स्पेशल सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हेपैटिक पोर्टल सिस्टम कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होगा हार्ट हार्ट तो खुद भी एक मसल है ना तो उसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए होगी ना तो वहां पे जो सप्लाई आ जाता है वहां की जब बात करें तो हम उसको कोरोनरी सर्कुलेशन बोल देते हैं ठीक अब बात आती है कि कहाँ कहाँ से जो कोरोनरी है बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है कहाँ कहाँ से इसकी ब्रांचेस निकलती हैं तो अब एओटा देखेंगे तो एओटा जब भी निकलती है अब यहाँ पे देखिए आप एओटा का ऐसा डायरेक्शन होता है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ती है फिर नीचे आती है तो उस जो ऊपर का पार्ट जा रहा है उसको एसेंडिंग एओटा बोलेंगे तो एसेंडिंग एओटा जो है वहीं से मेनली ये ब्रांचेस का लेना देना होता है और अब बात आती है कि ये जी बहुत कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं वेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिटिल ब्लड फ्लोज इन दी कोरोनरी आर्टरीज स्क्वीजिंग के कारण ठीक है तो और आखिरी पॉइंट है ड्यूरिंग रिलैक्सिंग द हाई प्रेशर ब्लड इन एटा प्रोपेल्स ब्लड ठीक है ये पॉइंट भी बेसिकली टेक्स बेस है इसमें कुछ समझाने वाला होता तो मैं समझाता मेन चीज समझाने वाली मैंने समझा दी आई होप कि आपको बेसिक क्लियर हुआ हो एंड uh, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा कोड यूज करके लव टेन थैंक यू